欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博侧颜杀出没，香奈儿晚宴现场，粉丝直呼“黑卡呢快掏出来”。王一博出席香奈儿晚宴。穿定制礼服亮相，引发粉丝狂热转发。粉丝们对王一博的颜值和发型赞不绝口，呼吁官方发布高清图。王一博的颜值和魅力再次得到验证，成为公众焦点。设想一下，在灯火辉煌的香奈儿晚宴上，宾客云集，衣香鬓影中，一位穿着定制礼服的男子缓缓步入。这位主角正是王一博，这不是梦境，而是现实中的贵公子降临。在社交媒体上，那仅存的视频片段被粉丝们狂热的转发。尽管画质稍显模糊，但丝毫无法掩盖王一博自带的光环。网友们纷纷留言：“这个视频我可以看一年。”博哥。你这是直接从杂志封面走出来的吗？全网就只有一个视频，绝不可能。我们可是逐帧分析的专家，粉丝们自发组织了舔颜大会，对王一博的每一个眼神、每一次微笑、下巴的细微线条，甚至喉结的轻微滚动，都进行了无限放大和细细品味。有网友戏谑道。这不仅仅是舔颜，简直是显微镜下的艺术鉴赏。还有粉丝打趣道：“博哥，你的颜值让我对事业的规划都变得模糊了，是不是该收点学费了？”提起王一博的侧脸，简直是充满了杀伤力，瞬间俘获了无数少女的芳心。在社交媒体上，他的侧脸截图如艺术品般广泛流传。搭配着各种迷妹们的表白，这侧脸我能看一辈子都不会厌倦。王一博，你这是颜值开挂了吧？更有甚者，直接艾特香奈儿官方，老乡，能不能安排一下高清大图？我们等的脖子都长了。提起王一博的发型，那真是独具一格，博士乱刺已然成为新潮流的标志。晚宴上，他那略显凌乱的短发，仿佛随意一抓便达到了时尚的巅峰，粉丝们纷纷争相模仿。一位网友晒出自己尝试博士乱刺发型的照片，并自我调侃道：“看来时尚还是得靠颜值啊。”还有粉丝直言：“博哥，你的发型是随手抓的吗？”为什么我弄出来的效果像是刚起床一样？晚宴结束后，王一博那帅气的身影逐渐从镜头中消失，但粉丝们的热情依然高涨。评论区里不断刷屏的“晚安，我的光，我的王子殿下”充满了对偶像深情的告白。此外，也有不少人催促官方发布新的内容：“老乡，别藏着了。”把高清美图和视频都交出来，看得不过瘾，求多更新。这种温馨又略带威胁的互动，使得整个话题充满趣味性。王一博出席香奈儿晚宴的路透事件，无疑是一场颜值与期待的完美交融。一方面，无论是正面还是侧颜，王一博的颜值再次得到了充分验证，足以让人沉醉。另一方面，粉丝们对高清美图和新物料的渴求已达到空前的高度，这不禁让人反思：在这个以颜值为王的时代，我们是否过于依赖视觉享受？对于偶像的期待，又是否应该保持适度的理性与尊重？话说回来，谁又能抗拒王一博那令人着迷的魅力呢？这或许正是他作为公众人物独特的魔力所在。对于粉丝们来说，无论是沉迷于他的颜值，还是不停催促新作品
，都是他们表达对偶像爱的一种方式。在这个快节奏的时代，能有这样一位偶像，使我们在忙碌之余找到一丝慰藉与快乐，岂不是一种幸运？造谣诽谤王一博的男人被限制高消费。经互联网法院七月八日发布限制消费令，限制曾造谣诽谤王一博，被王一博起诉后，被判赔偿二点五万元的长某高消费，包括乘坐飞机、列车转卧、轮船二等以上舱位，限制乘坐 G 字头高铁全部座位等。造谣诽谤王一博的人被限销。常某，性别男。曾在网络上盗用其他网友怀孕照片，假称是自己的，以此造谣诽谤王一博。该谣言被推上微博高位热搜，阅读量巨大，给王一博名誉造成严重不良影响。王一博方迅速辟谣，并将常某告上法庭，法院判常某败诉，并赔偿王一博 2.5 万元。网络造谣维权时间长。判罚金额又太低，这导致了网络上针对王一博的谣言一直不断。很多时候需要网友们自行擦亮双眼，学会分辨那些不实信息。一般针对明星的谣言，幕后都有炒作的团队做推手，所以很容易上高位热搜，反而澄清的信息却都传播不广。正所谓造谣一张嘴，辟谣跑断腿。在这个自媒体缺乏监管、法治还不够健全的时代，良善的人只能被动维权，确实令人唏嘘。王一博出道十年，一直是内娱全面发展的全能艺人。王一博将于七月十四日作为国家代表在巴黎进行奥运会火炬传递。巴黎是奥运会火炬传递的最后一站，十四日又是法国国庆日。能在法国国庆日在巴黎作为来自中国的火炬手进行圣火传递，是非常难得且荣耀的。王一博还凭其主演的《维和防暴队》数次登上联合国官方网站，可见其在国际上的影响力。不造谣、不传谣是我们从小就学习的道理，只是长大后，有些人面对金钱的诱惑，渐渐丢失了做人的底线。变得唯利是图、卑鄙无耻起来。互联网是我们每一个网民休闲娱乐的地方，它不应该变成谣言的温床。维护网络环境是每一个正义网民的责任。如果你看到有人故意造谣诽谤他人，请及时反馈拉黑，不要让这些网络蛀虫凭损害他人利益填满自己的钱包。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。